হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল কুইক ইংলিশ ইন বেঙ্গলি দু হাজার তেইশ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আজকের এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব স্ট্রং রুটস থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ টেক্সচুয়াল গ্রামার অলরেডি আমি স্ট্রং রুটস থেকে ছ নম্বরের প্রশ্ন উত্তর সহ তোমাদের দিয়ে দিয়েছি ছ নম্বরের প্রশ্নের সাজেশান দিয়ে দিয়েছি যেগুলো তোমরা টেস্ট এবং ফাইনাল পরীক্ষার জন্য পড়বে এম সি কিউ এস কিউ সাথে স্ট্রং রুটস তোমাদের পড়িয়েও দিয়েছি বাংলা মানে সহ খুবই সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছি তাই তোমরা যদি স্ট্রং রুটসের ভিডিও না দেখে থাকো এই ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সের লিঙ্ক পেয়ে যাবে ওখান থেকে চাইলে তোমরা চেক করে নিতে পারো স্ট্রং রুটস থেকে কোন কোন গ্রামারগুলো তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে যে যে গ্রামারগুলো ইম্পর্টেন্ট সেইগুলো আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করব তো প্রথমে আমি এখানে ভয়েস চেঞ্জ নিয়েছি ভয়েস চেঞ্জ ড্যারেশান চেঞ্জ ট্রান্সফরমেশান সব কিন্তু এই ভিডিওতে রয়েছে তো ভয়েস চেঞ্জ দেখো প্রথমটা রয়েছে শি উড প্লেস এ ব্যানানা লিফ বিফোর মি সে আমার সামনে কি করতো একটা কলা পাতা রাখতো তাহলে এই ব্যানানা লিফ উড বি প্লেসড বিফোর মি বাই হার এখানে এটা কোন টেন্সে রয়েছে এখানে দেখো এটা মোডালস রয়েছে উড প্লেস তাহলে উডটা এখানে মোডাল সাবজেক্ট হচ্ছে সি এ ব্যানানা লিফ হচ্ছে এখানে কি অবজেক্ট তাহলে এ ব্যানানা লিফ উড বি প্লেসড বিফোর মি বাই হার মাই প্যারেন্টস ওয়ার ওয়াইডলি রিকার্ডেড অ্যাজ অ্যান আইডিয়াল কাপল এটা দেখো অ্যাক্টিভে নেই কিন্তু এটা কিন্তু প্যাসিভ ভয়েসে রয়েছে মাই প্যারেন্টস ওয়ার ওয়াইডলি রিকার্ডেড মানে আমার বাবা মাকে বিবেচনা করা হতো বিস্তারিতভাবে বিবেচনা করা হতো একজন আদর্শ দম্পতি হিসাবে তাহলে কারা বিবেচনা করত লোকেরা বিবেচনা করত তাহলে এখানে কি হবে মাই প্যারেন্টস ওয়ার ওয়াইডলি রিকার্ডেড বলেছে তাহলে এখানে প্যাসিভে আছে তাহলে কারা বিবেচনা করত লোকেরা বিবেচনা করত তাহলে পিপল রিকার্ডেড মাই প্যারেন্টস অ্যাজ অ্যান আইডিয়াল কাপেল ওয়ার রিকার্ডেড রয়েছে তাহলে ওয়ার রিকার্ডেড মানে এখানে কোন টেন্স হয়েছে হয়েছে এখানে সিম্পল পাস টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস তাহলে এখানে সিম্পল পাস টেন্স হবে পিপল রিকার্ডেড মাই প্যারেন্টস অ্যাজ অ্যান আইডিয়াল কাপেল তারপরে অ্যাডভার্সিটি অলওয়েজ প্রেজেন্টস অপর প্রেজেন্টস অপরচুনিটিস ফর ইন্ট্রোস্পেকশান তাহলে এখানে কোনটা অবজেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে অপরচুনিটিস ফর ইন্ট্রোস্পেকশান অপরচুনিটিস ফর ইন্ট্রোস্পেকশান হচ্ছে এখানে অবজেক্ট অ্যাডভার্সিটি হচ্ছে সাবজেক্ট আর প্রেজেন্টস হচ্ছে এখানে ভার্ব সিম্পল প্রেজেন্টেন্সের রয়েছে তাহলে অপরচুনিটিস ফর ইন্ট্রোস্পেকশান আর অপরচুনিটিস একটা সুযোগ তো দেয় না অনেকগুলো সুযোগ দেয় তাহলে অপরচুনিটিস প্লোরাল নাম্বার তার জন্য এখানে কি বসবে আর বসবে আর অলওয়েজ আর মেইন ভার্বে পাস পার্টিসিপেল হবে প্রেজেন্টটা হচ্ছে এখানে মেইন ভার্ব তাহলে প্রেজেন্টেড বাই অ্যাডভার্সিটি তারপর মাই ফাদার কুড কানভে কমপ্লেক্স স্পিরিচুয়াল কনসেপ্টস ইন ভেরি সিম্পল ডাউন টু আর তামিল তাহলে এখানে উত্তর কী হবে কমপ্লেক্স স্পিরিচুয়াল কনসেপ্টস আর কনভেড ইন ভেরি সিম্পল ডাউন টু আর তামিল বাই মাই ফাদার তাহলে এখানে অবজেক্ট কোনটা কমপ্লেক্স স্পিরিচুয়াল কনসেপ্টস এটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে কমপ্লেক্স স্পিরিচুয়াল কমপ্লে কনসেপ্টস আর কনভেড ইন ভেরি সিম্পল ডাউন টু আর তামিল বাই মাই ফাদার তারপরে পাঁচ নম্বরটা হিজ অ্যান্সার ফিল্ড মি উইথ এ স্ট্রেঞ্জ এনার্জি অ্যান্ড এন্থুজিয়াজম তাহলে উত্তর কী হবে আই ওয়াজ ফিল্ড উইথ এ স্ট্রেঞ্জ এনার্জি অ্যান্ড এন্থুজিয়াজম বাই হিজ অ্যান্সার তারপর আই ডু নট রিকল দ্য এক্স্যাক্ট নাম্বার অফ পিপল শি ফেড এভরি ডে তাহলে দ্য এক্স্যাক্ট নাম্বার অফ পিপল হচ্ছে এখানে অবজেক্ট তাহলে দ্য এক্স্যাক্ট নাম্বার অফ পিপল শি ফেড এভরি ডে ইজ নট রিকল বাই মি এটাও লিখতে পারো আবার এরমও লিখতে পারো দ্য এক্স্যাক্ট নাম্বার অফ দ্য এক্স্যাক্ট নাম্বার অফ পিপল ইজ নট রিকলড বাই মি শি ফেড এভরি ডে এরকমভাবেও লিখতে পারো তারপরে ট্রান্সফরমেশানে চলে আসো প্রথমটা রয়েছে আই ওয়াজ বর্ন ইন টু আ মিডিল ক্লাস তামিল ফ্যামিলি ইন দ্য আইল্যান্ড টাউন অফ রামেশ্বরম ইন দ্য ইস্ট ওয়াইল মাদ্রাস টেস্ট এখানে বলেছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বানাতে এটাকে টার্ন ইন টু কমপ্লেক্স তাহলে এটাকে কমপ্লেক্সে পরিণত করলে কী হবে আই ওয়াজ বর্ন ইন টু এ মিডিল ক্লাস তামিল ফ্যামিলি ইন টু দ্য আইল্যান্ড অফ রামেশ্বরম উইচ ওয়াজ ইন দ্য ইস্ট ওয়াইল মাদ্রাস টেস্ট এটাও লিখতে পারো আবার এটাকে অন্যভাবে লিখতে পারো আই ওয়াজ বর্ন ইন টু ফ্যামিলি আই ওয়াজ বর্ন ইন টু এ মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি উইচ ওয়াজ তামিল এরকমভাবেও কিন্তু লিখতে পারো এরকমভাবেও কিন্তু লেখা যায় আই ওয়াজ বর্ন ইন টু এ ফ্যামিলি মানে মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি উইচ ওয়াজ তামিল আই ওয়াজ বর্ন ইন টু এ মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি উইচ ওয়াজ তামিল ইন দ্য আইল্যান্ড টাউন অফ রামেশ্বরম ইন দ্য ইস্ট ওয়াইল মাদ্রাস স্টেট এটাও কিন্তু লেখা যায় তারপর এটা we lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century এটাকে বলে সিম্পল সেন্টেন্স বানাতে তাহলে we lived in
पक्का हाउस मेड ऑफ पक्का हाउस मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रेक ऑन द मक्स मस स्ट्रीट अफ रामेश्वरम ये कमप्लेक्से परिणत करते बोले तेल क्यों इट वज ए फियरलि लार्ज पक्का हाउस हुईच वज मेड अफ लाइम स्टोन एंड ब्रेक ऑन द मस स्ट्रीट अफ रामेश्वरम तपे माइ फादर जैन लिबिन हैड नाइदार माच फर्माल एडुकेशन नर माच वेल्थ इटा के कमप्लेक्स सेंटेंस बनाते बोले इटा के नाइदार न दिए करते नाइदार न दिए कर कम्पाउंडे परिणत हो जाए जमन धर लिखते माइ फादर जैनल उद्दीन अच्छा एखे एक नाइदार न दिए कर देखा जैक खेल करी तो ये बोले माइ फादर जैनल उद्दीन हैड नाइदार माच फर्माल एडुकेशन मैं बाबार जैनल उद्दीन बसि प्रथागत शिक्षा छो ना ना बस सम्पत्ति कमप्लेक्स बनाते बोले माइ जैनल उद्दीन हू वज माइ फादर हैड नाइदार माच फर्माल एडुकेशन नर माच वेल्थ आई उड से माइन वज ए भेरि सिक्योर चाइल्डहुड इटा के नेगेटिव परिणत करते बोले आई उड से माइन वज नट एट अल एंड इनसिक्योर चाइल्डहुड तेल सिक्योर थे इनसिक्योर हलो और एखे एक नट तो आस कारण ये नेगेटिव बनाते बोले तरह दिस इज नट ए कारेक्ट एप्रोच एफार्मेटिव करते बोले दिस इज ए रंग एप्रोच ये लिखते परि आर दिस इज एन इनकारेक्ट एप्रोच तरह He put his hands on my shoulder and looked straight into my eyes. इटा के बोले जो simple sentence बना दे था लेकिन अबे putting simple sentence था लेकिन इन मामले की कोड़ बो participle भी अबर कोड़ बो putting his hands on my shoulders कोमा दे बे खाने कोमा दिए he looked straight into my eyes. तब बेटा I do not recall the exact number of people she fed every day. इटा के बोले जो affirmative बना दे था लेकिन I forget अमर मौने नहीं मनी क्या I do not recall मने मौने कुर्ते पाने मने भूले गए थे था लेकिन I forget the exact number of people she fed every day. तब बेटा my mother's lineage was more Uh, distinguished than my father's. So, take a look at positive degree. Then, here, that is, my mother's lineage was my father's lineage. Can I say my father's lineage was not as distinguished as mother's, as my mother's. Can I say as my mother's? Like, that is, one of the most vivid memories of my early childhood is of the two men. So, take a look at positive degree. Then. लिखते हैं तेल भेरि फिउ मेमोरिज अफ माइ आर्लि चाइल्डहुड आर एज फिविट एज दैट अफ द टू मैन तब डिसपाइट दिस डिस एडभान्टेजेस हि पजिज ग्रेट इन एट उडम इटा के बोले टार्न इन टू कमप्लेक्स इंडेज कमप्लेक्स परिणत कर ले दो दो हि हैड दिस डिसएडभान्टेजेस मैं तरह प्रतिकूलतागुलो असुविधागुलो छोता सत्वे से क्यों ज्ञान अधिकारी छो से क्योंकि सत्यिकार ही एक विज्ञ मानुष जेटा उन्नी प्रकृति के शिखे दिन प्रकृति मैंने हम चारपाशे परेश समस्त ज्ञानगुण उन्नी लाभ कर बला हे हि पजिज ग्रेट इन एट उडम तब बेटा वाई डोट यू से दिस टू पीपल हू कम टू यू फर हेल्प एंड एडभइस एट आई आक्स माइ फादर एट नारेशन चेन्ज करते हैं तेल क्या आई आक्स माइ फादर वाई हि डिड नट से That to the people who come to him for help and advice. The brother he we lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. Take a bolche split into two simple sentences. Take a do to shorol bakke mangte hobe. Thale we lived in our ancestral house. Full stop. It was built in the middle of the 19th century. That part. Father always smiled and asked them to thank Allah the Merciful. तो ये बोल स्प्लीट स्प्लीट करते हैं कि फादर अलवेज स्माइल फुल स्टप हि आस्ड देम टू थे थिंक द आल्ला थिंक आल्ला द मार्सिफुल एखे मार्सिफुलटा एखान लिखे मार्सिफुलटा तरह कारेक्ट द इर अब द फलोईंग सेंटेंस नीचे वाक्य एखे जो भूल आ सठी करते हैं उत्तर कि है हिज अन्सार्स फिल्ड मि उइथ ए स्ट्रेज एनार्जी एंड इन्थुजियस्टिक तेल इन्थुजियस्टिक तो ना इन्थुजियस्टिक आंडारलैन छो तेने कि एन्थुजियजम तेल हिज अन्सार्ड फिल्ड मि उइथ ए स्ट्रेज एनार्जी एंड इन्थुजियजम जरा जरा भिडियो देखले जो भिडियो देखे कि शिखे थको दिन अवश्य कर भिडियो पाले बंधु इस शेयर कर दिव्य एरक ही आो जो दुटो टेक्स तुम्हारे रोचे जो दुटो प्रोस रोचे से प्रोस के क्योंकि तुम्हारे 
এরকম গ্রামারের ভিডিও খুব শীঘ্রই আসতে চলেছে রাইটিং কোন কোনগুলো টেস্ট পরীক্ষার জন্য বা ফাইনাল পরীক্ষার জন্য পড়বে প্রোজ পোয়েট্রি এগুলো থেকে প্রত্যেকটা থেকে কিন্তু আলাদা আলাদা করে সাজেশন দিয়েছি টেস্ট পরীক্ষার জন্য কিন্তু তোমাদের বেছে দিয়েছি যে কোনগুলো পড়তে হবে টেস্ট পরীক্ষার জন্য আপাতত যারা যারা দু হাজার তেইশ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রয়েছে আশা করি এই ভিডিওটা তোমাদের কাজে লেগেছে যদি কাজে লেগে থাকে দিন অবশ্যই করে পারলে ভিডিওটা বন্ধুর সাথে শেয়ার করে দিও দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে টেলদেন বাই